¿Estás segura que es el mismo oficial de la migra que te arrestó? Esa cara no se me va a olvidar nunca. Mira. ¡Hola! Híjole, Vicenta. Ese pues tiene una obsesión contigo. Primero te busco en mi casa el día de la boda. ¿Y ahora está aquí? Sí, pero como fregado nos encontró, pues. Parece perro de cacería con el olfato, ¿qué? ¡Abran! Somos agentes del Homeland Security. Tenemos una orden de cateo. Danny, stop. We don't have a warrant, man. Hey, man. They know when I up. I used to say hi, right? I know what I'm doing. ¡Vámonos! ¡Corre! No las quiero asustar, pero todas ustedes tienen menos papeles que un conejo de frontera. ¿Nos van a deportar, verdad? No, no, no. Eso no va a pasar. Yo los voy a enfrentar. ¡Ven hey, para acá, hombre! Usted no tiene pasaporte. Margarita, pues ni modo. Te va a tocar, tú eres legal. Che, relaje la raja. Yo me encargo de esos canijos. ¿Estamos? Váyanse todos para el sótano. ¡Órale! Si no abren, tendremos que entrar a la fuerza. Ay, ese chango va a tirar la puerta. Vámonos, pa' Que soy buena, además de estar rete buena. Daniel Phillips, Martin Connors, somos agentes del Harlem Security. No, sí, ya eso me quedó claro, porque usted trae altavoz integrado y grita madres. ¿Qué quiere, Poligringo? Shh, no, no puedo creer, Pepe. Te extrañó. Cuéntame, ¿cómo te fue en Gringolandia? ¿Justo otra vez? Mira, ya te dije que por favor me dieron unos días para pagar lo que le debo a la cateca. Por favor, se lo pido. Tienes que irte. Irme a dónde, de por Dios, yo no conozco a nadie en este país. Pues, digamos que a Daniel Almaraz no le fue muy bien en ese lugar. ¿Quién es Daniel Almaraz? Entendí que te llamabas José Ángel Godoy. Daniel Almaraz es... es un amigo que tenemos en común y que es mejor no recordar. Bueno, eh, lo importante es que estás aquí, en tu casa. Porque sabes que mi casa siempre va a ser tu casa, hermano. Por ahí dicen que cuando no se va de su hogar, jamás regresa del todo. Nada es lo mismo. Eso lo leí en alguna parte. Es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Me gusta. Sí. Sí, es, es una de mis favoritas. Oye, chaval, la verdad que tu mujer cada vez me impresiona más. ¿Eh? ¿Ah? Aunque te noto un poco seria. No entiendo por qué si se acaban de casar. Por cierto, ¿dónde va a ser la luna de miel? No, ni me toques ese tema. No va a haber luna de miel. Pero, ¿por qué? Eh, historia importante, pero... Pero, pues, para otro momento, ¿no? No sabes el gusto que me va a verte, Pepito. Vamos adentro, que la gente te vea. No se le van a creer. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Chavita. Eh. No sabes el gusto que me da que te casaste. Que eres tan feliz. Papá, ¿de verdad piensas seguir con esta locura del matrimonio? Vas a despilfarrar nuestra fortuna en esta mujerzuela. Mujerzuela, prepago, prostituta, ¿qué más me va a decir? ¿Ah? Pona, respete, yo ya soy la mujer de su papá. Yo soy su madrastra. Es más, usted a mí me tiene que pedir la bendición, muñeca. El acta que firmamos Marta Mónica y yo la hace dueña de la mitad de la fortuna del gado. ¡Eso es una locura, papá! Tú no estás bien. Y eso lo voy a demostrar en los tribunales. Voy a anular tu matrimonio y esta mujer se va a regresar al rollo de donde la sacaste. ¿Y por qué usted le va a hacer eso a su papá? Si yo lo amo, él es el amor de mi vida. Ay, nena, se te nota por todos lados que eres una araña. Aprovechada y arreglista. Boxeadora, porque eso sí tengo monita. Yo sé dar unos buenos totazos y, y si me seguís insultando malparía, te juro que te clavo la madre. Eh. 
Qué horrible acento. Bueno, ¿de qué país te rescató? Del país de las maravillas y yo soy Alicia. Y si me seguís jodiendo, yo te juro que te parto la cabeza. Tranquila, Tuti. Lo que tengas que hablar, hazlo a través de mis abogados. Perfecto. Esto lo arreglamos en los tribunales. Hay que estar muy loco, papá, para casarse con una fulana barata como esta. Pues es que yo no existo ni en México ni aquí. A ver, mi mamá nunca nos registró para que mi papá no nos encontrara. Pero ¿cómo nos encontró a Belardo? Exactamente, ¿qué es lo que están buscando? ¿Dónde está la orden para registrar mi negocio? ¿O, o es visita de placer y vinieron a pagar por caricias? ¿Que no leyeron afuera que estamos cerrados por luto? Los cuerazos como tú no pagan por sexo, güey. Eh, no me toques, señora, ¿ok? Cuerazo y rejego. Pues si ya terminaron, se pueden ir. El bar está cerrado por la muerte de una prima. ¿Qué prima? Cruz Rigores. Aquí está nuestra orden de cateo, señora o señorita, como prefiere. Encontramos este paquete en Ciudad Juárez, en la casa de Paola y Cruz Rigores. American Dream Bar. Es aquí, ¿correcto? ¿Qué relación tienen esas mujeres con este bar? Ah, qué estúpida cara. Yo misma le dije que Cruz era mi tía. No conozco a esas mujeres. Por aquí viene mucha gente y a nadie se le niega la lumbre. I like this girl. Muy bien, señorita, tenemos tiempo y paciencia. Así es que usted decide. No nos vamos de aquí hasta que nos diga todo lo que sabe acerca de Cruz Rigores. Estos tipos nos van a retrasar el rescate de Juan Pablo. Hombre, los marcos van a matar a mi carnal. De aquí nadie sale hasta que se vayan los de la migra. Y la puerta de atrás, Margarita, siempre la cierra con llave. No sé cómo salir. Sí se va a poder. Vámonos. A ti te voy a mandar a meter a la cárcel. Debes de tener mucha cola que te pisen en tu pasado y le voy a demostrar al juez quién eres en verdad y las técnicas que usaste para engañar a mi papá. Oiga, nada, esa cola es técnica. Si hay cual que me dijo que yo vine, explícale, dígale que yo no fui. Y la tupi. Sin explicaciones, Ivana. No voy a pisar esta casa. ¡Largo! Nos vemos en los tribunales. ¡Lárgate! Papá, papi, yo te quería decir una cosita. Lo que pasa es que si esa muchacha llega a investigar todo lo que yo he hecho, la mitad de las cosas que yo he hecho en la vida me mete en presa. No, presa no, presísima. Tranquila, cálmate, tí. No es la primera vez que esta estúpida, que ella y su marido me amenazan. Y tú, Jaime, si me entero que le pasas esa información a mi hija, te corro a patadas de esta casa. Y no vas a conseguir trabajo ni limpiando baños. ¡Está claro! Domingo, ¿revisaste la información que me entregó Marcelo Dóriga? Sí. Tiene datos de todas las acciones las fechas exactas de los movimientos, proyecciones de transacciones y hasta el último negocio que hicimos con los italianos. Marcelo Dori es un genio. Nunca lo pudimos identificar. ¿Qué hago con este material? ¿Quieres que destruya la información? Da lo mismo. Es obvio que se quedó con una copia de todo lo que me entregó. De ahora más me encargo yo, Domingo. Sé perfectamente que igual la tengo que disparar ahora. Casas. Está todo listo para tu trasplante. Se nos pone bien en camino. ¿Sabes una cosa, mi querido hacker? Me lo estuve pensando mejor. Ya no voy a donar mi médula a la niña. Mario, te están esperando en el quirófano. ¿Cómo que no le vas a donar la médula a mi hija? Elizabeth se va a morir si no lo haces. ¿Qué vas a hacer? Vamos a ocupar esto. Entonces no durmieron juntos. Ah, también vas a decirme cómo manejar un matrimonio. Diré lo que se me dé la gana hasta que esté tres metros debajo de la tierra. Tío, ya le llamé a los periodistas. 
La rueda de prensa ya está lista. Gracias, mijo. Y en esa rueda de prensa tienes que aparecer peinadito, perfumado y con tu mujer colgada del brazo para las fotos. Que diga Jesús Casares, como lo debe de hacer cualquier futuro gobernador de Chihuahua. Mm -hmm. Pues que no ves lo que hace el presidente con su vieja. Chabela, no, no es necesario que tú entres... Mi hijo va a ser el futuro gobernador de Chihuahua. Tú la primera dama. Y yo la madre que ha trabajado muy duro para que él llegue hasta allá. Y arreglen sus diferencias, ¿eh? Como Dios manda. Todo es culpa de Abelardo. Estoy segurito que él... Nadie te va. está pidiendo tu opinión. Tienes que arreglar las cosas con tu hijo. ¡No me vuelvas a nombrar ese infeliz! Ya te dije que ese desgraciado está muerto para mí. Abelardo es un traidor. Me traicionó cuando se largó con la ladrona de Vicente Rigores. Me humilló delante de todos. Si no lo maté, es porque lleva mi sangre. No digas eso ni en broma. ¡No estoy bromeando! No abuses, Consuelo, de la presencia de mi madre. Que ahora parece tu abogada. Pero les advierto algo a las dos. Que no me entere que alguna de las dos la está ayudando. Porque yo me encargo de que el tiro le salga por la culata. Tarde que temprano Abelardo va a regresar pidiendo perdón. ¿De qué estás hablando? ¿Qué eh? te importa? ¿Qué hiciste? ¿Qué te importa? No tengo por qué rendirte cuentas de lo que hago conmigo. No entiendo nada de lo que dices. Exijo una explicación. ¿Cómo pudiste cambiar de un minuto a otro? En cambio, yo sí entiendo que tú te sientas así. Amor, déjame hablar con casas a solas. Nel, lo que tengas que decirle, hazlo delante de mí. Es la mirada de mi hija la que está en juego. También es mi hija. Y con este tipo no tengo más nada que hablar. Jaqueó todas mis cuentas. Me hizo perder millones. Y ahora es obvio que guarda una copia de toda la información que me dio. ¿Eh? Me está engañando. ¿Todo este palenque se trata de dinero? Mario, tú y yo teníamos un trato, Kat. Yo cumplí mi parte. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mario, por favor. Hago lo que sea. Pero mi hija no se puede morir. Quiero compartir la custodia legal de mi hija. Ya, Luisa. Lista. Vámonos, pues. Vamos. Todos los permisos del bar están en orden. ¿Ya vio? Uh -huh. ¿Algo más? En el piso de arriba, ¿qué hay? Los cuartos oscuros del placer. Te invitaría a subir, pero tengo que irme al entierro de mi prima. Míreme. Sus ojos me dicen que me está mintiendo. ¿Mis ojos? Serán las pestañas postizas que me dan picazón, mire. Ya como que estamos platicando más de lo que nos conocemos, ¿no crees? no aguanta más de dos personas, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotras por mientras? Esperar. Hay que esperar que se vayan. Recen para que nos salga bien el rescate de tu hermano. Nos va a cumplir esa promesa que les hice. Hoy les traigo a su carnal sano y salvo. Vámonos, pues. Hey, Vicenta. Quiero que te la lleves contigo. Es la virgencita de Loreto, me la dio mi mamá. La que te cuide, ¿sí? Por Pepito, por la memoria de Miriam y obviamente por la de mi postre, ¿no? Salud. 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 Pero mira.
Mira nada más esa barba. ¿Cómo has crecido, Pepito? José Ángel. Ay, bueno, para mí siempre vas a ser Pepito. Aunque te veas más maduro, tu mirada tan dulce siempre será la misma. Pero si aquí el único que ha cambiado es Felipito. Ah, ¿cómo has cambiado, chamaco? Estás bien grande. Uy, de lo que te perdiste, ya estoy en quinto de primaria. Ah, ¿qué tal? Felicidades. Y bueno, ¿y ¿por qué se mudaron a Ciudad Juárez? Bueno, pues, después de que el Teca mató a mi mamá, tuvimos que huir de Jalisco. Entonces, aquí encontramos nuevos negocios. Ah, entonces, siguen en el negocio. ¿Ah? Es que aquí nada cambia. No, tú tampoco, güey. Por lo visto, sigue siendo el mismo pin cura que había al diablo en todos lados, ¿va? El chile, Pepito. ¿Tú aquí no eres bienvenido, mijo? Ay, salud. ¿Qué es esto? Nada que te interese. Me van a perdonar, pero yo no soy pende. Y sin orden de cateo oficial no pueden revisar mi vara. Así que les agradezco mucho que se larguen ya. ¿Qué relación tiene con Paola y Cruz Rigores? ¿Qué sabe de una coyota que tiene el mismo apellido que ellas? Es el aire acondicionado que está fallando de nuevo y ya se va a volver a llenar de iguanas y de lagartos y luego pues salen y no nos dejan trabajar y no sé nada de nada. Y si vas a seguir preguntando, mejor llama a un abogado. ¿eh? Mire, señorita, si coopera con nosotros esto va a ser más fácil. Dígame lo que sabe. Está sonando el teléfono, ¿escucharon? Son los secuestradores de Juan Pablo, ¿qué vamos a hacer? Si Margarita no les contesta, van a matar a tu hermano. Y si les contesta, la van a descubrir los de la migra. ¿No piensa contestar? Sí. American Dream, this is Margarita. Ach. Muy gringuita, ¿o qué? Te habla tu Pancho Villa remasterizado. ¿Ya tienes mi lana? ¿O quieres que le corto tu dedito? El de en medio, justamente. ¡Yo soy hija de Delmira Rigores y de Vicente Azuero! ¡Soy tu hermana, Salvador! ¡Yo soy! 